Good evening, ladies and gentlemen, all our viewers across the globe. Namaste from the classic Melbourne studios of M4 TV on Let's Connect with Finney Matthew. The world is tackling hard enough against the biggest threat of the human history. COVID-19, the pandemic, blanketed the planet with the increased number of deaths around the globe. The most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus sticked around the globe, infecting millions in few months. With few countries opening up its borders, on the other hand, the other few on the verge of second wave of the virus threat. With the latest updates, over the 10 million around the globe has been infected. With over 520,000 deaths around the world, with the United States with the worst affected, and not to forget, not even a single nation in the world, whether it's being developed or developing, whether it's being rich or poor, whether it's being democratic or republic, has been spurred by the virus COVID-19. Our special guest on earth tonight, we have some well-known prominent health professionals, doctors joining us from different parts of the world, especially to mention the doctors who have made their own mark, created their own space in their field in the pages of history. From the Melbourne studios of M4TV, we are proud to introduce our three prominent doctors from different parts of the world on our panel tonight. To start with, let me introduce them. Dr. S. Koba Umar, Associate Professor and RMO, Government Ayurvedic College, Rwandram, Kerala, selected by the Government of Kerala's Best Ayurvedic Teacher in 2013-2014, selected as one of the Best Ayurvedic Teachers by CCARS, Department of Aish, Government of India on October 28, 2016, Kerala, Sahidya Vedi Annual Excellence Award in 2016-2017, Acharya Award by CCIM in 2017, presented in Ayurvedic seminar held by British Parliament on International Yoga Day in 2018, Tilak Ayurvedic Ratna Puraskar in 2019, also not to forget, won twice Kala Pradiba in Kala University Youth Festival. We are very proud to have Dr. S. Koboma. On the next, Dr. Reggie Thomas. BAMS from Government Ayurvedic College through Punitara, Kerala. MD in Preventive and Community Medicine in Ayurvedic from Rajiv Gandhi University, Bangalore. Founder and Chief Physician, Heritage Kerala Ayurvedic in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Over 25 years of clinical experience treating HIV patients. Also won several awards as Best Singer, Writer and Composer. We are very proud to have Dr. Reggie Thomas into your panel tonight. And not the least, Dr. Saji George, a very well-known name from the great city of Melbourne, BMS from Mahatma Gandhi University, specialty training in modern diagnostic methods at Amruta Institute of Medical Science, former district president and Kerala state member of Ayurvedic Medical Association of India, winner of the 2012 Hindu Ratan Award presented on the 31st International Congress on 25th Jan 2012 in Delhi, 2017 Clinic of the Year Run-Up in Australia among natural therapies, one of the Australia's most accomplished and experienced Ayurvedic practitioner and counsellor with over 25 years of clinical experience had been pioneer in Ayurvedic in Australia. Successfully treated over 20,000 medical cases including patients suffering from autoimmune diseases having three Ayurvedic clinics in the city of Melbourne. We are proud to have Dr. Sergi George over us with tonight. We are very much happy on the studios of M4 TV from Melbourne. We are happy to welcome our three doctors on tonight with Let's Connect. Welcome doctors to Let's Connect to the Melbourne studios of M4 TV. Thank you. Dr. Reggie, India is not a lockdown with Shashangal on the doctor on the Adivai Parimo. Hi, Fini. For the last five months, we have been going through the impact of COVID-19 in India. Till now, we are in control of the disease, that is a plus point. There are around 18,000 deaths so far. Of course, I agree, it's not a small number. Still, when we compare the same with those countries which are much less densely populated, then these numbers are not that scary. With the lockdown, government have taught the public how to practice precautions. They have trained the public how to behave to protect themselves against COVID. 
now even if the restrictions are a bit relaxed it's our duty to follow the same to protect ourselves and we need to be more responsible that's what i feel personally thank you dr reji taking you to dr saji australian in the pratyeksha victoria has gone again into a lockdown on the visheshangal for our viewers pangu ekumo പിന്നെ ശരിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതെ ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പക്ഷേ അത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ട്രാക്കിങ്ങിലൂടെയും ട്രേസിങ്ങിലൂടെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയും അത് ശരിക്കും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തു ഡെയിലിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ല ആ ഇതിലൂടെ എല്ലാം വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ആണ് അതിപ്പം അത് മെയിൻലി വിക്ടോറിയയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സബേബ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു തേർട്ടി ടു സബേബ്സ് ടെൻ പോസ്റ്റ് കോഡ്സ് ഇന്നലെ തൊട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് എന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇക്കാര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെയാണ് ആദ്യം ഇത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തതും അത് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിനസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെയും ജോബ് സിപ് കീപ്പർ സബ്സിഡിയിലൂടെ അവർക്ക് അതായത് ഫോർട്ട് നൈറ്റിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വീതം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം ആ ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ബൈങ് കപ്പാസിറ്റി നിലനിർത്തുവാൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ എണ്ണായിരത്തി ഒന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആകെപ്പാടെ അതിൽ ഏഴായിരത്തി ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പേരും ക്യുവറായി വിക്ടോറിയയിൽ ഇന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത് പേർ മരിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയ വൈഡ് നൂറ്റി നാല് പേരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് Thank you Dr Saji that was updates from the country of Australia the government of Australia has done really a great job in flattening the curve of covid-19 but the state of victoria is under lockdown again until 29th of july taking you to dr gobaguma loga mottam vyabikkina mahamariya ee covid il bharatiya vaidya shastramaya ayurvedathinulla pradhanyam endu so thank you finny uh, so let me tell you Ayurveda is a medical science having a universal clinical approach. Irrespective of the surging uh, due to the multiple causes uh, including COVID, Ayurveda has a very strong platform to address various clinical uh, conditions that are infective or communicable. Coming to the COVID, in India, Ayurveda is widely used by men in the preventive domain because we very well know in the treatment there is a very deep protocol that as a direction w prevent ayurveda is highly utilized and in certain area even in india people started uh, using medicines for the case for that matter point is be an indian system of medicine people around the world are using ayurveda in most of their health promotive activities so covid 19 now is getting a very serious issue before the ayurvedic clinicians and in kerala especially of india we are having uh, in the process, we are in the process of developing protocols by which the ayurvedic medicines can be uh, given uh, to prevent the conditions and the people under quarantine i would like to tell you people under quarantine are given with ayurvedic medicine with the proper observe and data collection we are getting we are getting very good positive results that those who are consuming ayurvedic medicines under quarantine are not developing covid case as compared to the patients who are also under quarantine without a preventive so that's a supporting result for us and i am very sure that the clinical trials going in different scenarios positive results by which i have with direct treatment involvement in covid 19 it is a great information doctor 
the Rive Gita has been playing a leading role in preventing COVID-19. More than 10 million people across the globe has been infected due to the COVID-19, but only a small amount of people have died. Puri Bagam Algulum Sugam Prabhupada, most of them are getting well. COVID Pradhidol Thin Ayurveda Thin the Sajidagal Anginadam Kovalayitam. Okay, so what I am telling, see actually the COVID-19 is having a very wide range of pathological spectrum. Say for example, some people will be COVID positive without any symptoms. We call them as asymptomatic COVID-19. And some people will show only mild complaints. They will show only little uh, temperature rise, little headache and some smile, some sneezing. As for cases where there will be serious pulmonary complications affecting the lung. Our shosagoshangale baadikinna therathileke Kurachya kesegal lengilam iparayinna COVID-19 ethi cheraarundu. In such complicated conditions, there is all need of very uh, mechanical as well as scientific intensive care sub people need ventilation people need critical care and the deaths are coming that population otherwise if you are able to uh, contain you are you are able to prevent the progression of the disease most of the people will be getting cured by the treatment which is existing so the ultimate thing is empowering on own immunity the immunity factor itself will fight against the disease we cannot always tell the body that i am giving you a pill i am giving you a tablet to go and fight with the disease it is not a proper approach in the changing scenario we when newer newer are coming out in viruses are getting and changes in the, the existence will be a failure we may not be able to discover new vaccines every time so the uh, economical factor because of the other combined scientific effort and time factor so ayurveda's concept is very simple empower our own immunity by intake of higher medicines and a positive lifestyle you change yourself to a higher level by which you will become the best resistance to any coming infection that is the core concept of ayurvedic preventive medicine that's really great dr gobo umar virus gal oro nai iniyum vanneka oro virus nu vaccine kandupidikkuga ennullad athreyum elupam aayikilla ingeyulla sahajaryathil jeevitha shailiye kramapaduthuvan ulla ayurvedathil ninnu upadesham endu Really, Tanaya partition the Eto Melia, Ayogi Reksha Kavajam. You know the meaning of Ayurveda itself means life. Ayu means Jividam. Veda means the knowledge or the science. So, Ayurveda is the knowledge about the life. So, Ayurveda is a Vaidya Shastra Teka Luberi, Aduru Medicine Sana, Aduru Life Science Sana. So, Ayurveda very well designed lifestyle of an individual. According to his body position, according to his physiological need, and even considering his psycho, uh, psychological domain. So, my Ayurveda designs very good practical food packages. What to eat, how much to eat, when to eat, why you are eating. So, everything regarding the intake of food is well defined, which are applicable even in the current mechanical scenario. Above the food, Ayurveda plays high role to the regimens. Regimens include the sleep the positive attitude towards the exercise, the stress management. So all Ayurveda go to the community level. Whatever I told in terms of regimen are individual components. But when you come to the level of certain, certain community component to the purification of air, purification of water, purification of the place. So all these things are taken into consideration. So Ayurveda not only take attention to the individual health parameters, Ayurveda considers the community level, social level health also, the environment level health also. So my humble point is, the better lifestyle defined by Ayurveda by daily regimen, seasonal regimen, panchakarma therapy, rasayana therapy and environmental plus stress management will definitely boost the existing immunity by which the body will be having a better shield by which he can fight against any emerging disease. That is the simple Ayurvedic concepts. Thank you, Dr. Gomo Omar, for a great information how to have a great lifestyle change. Dr. Reji, one day, one day, exposed to all of us, COVID-19, there is no one day, 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 there is no one day. When different people are exposed to the same virus, the impact of the virus totally depends on how their immune system handles it. 
in covid we will find uh, some people asymptomatic some are having minor symptoms another category may need to hospitalization and maybe around 5% of people need critical care this difference is totally because of the uh, difference in levels of their immune status immunity of the body is almost like the defense system like uh, in a country there will be army police uh, intelligence agencies when there is a total coordination between all these we are all on the safe side similar fashion in the body also we have different cells different categories some will be alerting the system that a pathogen has entered another category will be acting as messengers a third category may be uh, acting as killer cells so when there is a proper coordination between all these categories of cells immune system function will be perfect i have been treating hiv cases for quite some time so what i understood is immunity is the final product or just like a flower in a plant it is the end product if everything else is fine if the plant is healthy the flower will be healthy similar fashion if the other bodily functions are good then final product is immunity that will be good for example a drainage is blocked then we need to clear it off instead of pumping more water into that similar fashion there are a lot of uh, toxins unwantedly interfering within our system so a detoxification will be necessary to keep the functions proper similar fashion metabolic activities are to be supported and certain uh, nourishing medicines may be needed in immune compromised individuals when all these things are done immune status improves or we can say immunomodulation happens there are a lot of medicines in ayurveda which act in all these levels like as detoxifying medicines there are uh, supportive medicines for the metabolism there are rejuvenating medicines putting together immune status can be improved and maintained no doubt ayurveda has a lot to contribute in this line to any infection that's a great information from dr raji dr saji covid nammude jeevitha sahajarangal uttri vidyanangal vetti ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടം മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികൾക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു താങ്ക് യു പിന്നെ തീർച്ചയായും ഈ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും ജീവിതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I have been practicing for last 28 years and I have been relaxed and I have been working for a long time. I have been working for a long time and I have been working for a long time. I have been working for a long time and I have been working for a long time. This is a long time for me. I have been working for a long time for a long time. I have been working for a long time for a long time. I have been working for a long time. ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും പ്രധാനമന്ത്രിയും സാധാരണ പൗരനും എന്നു വേണ്ട എല്ലാവരും ഒരു സൂക്ഷ്മമായി നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു അണുവിന് മുമ്പിൽ നിസഹരായി പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടുത്തെന്നൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ച നേട്ടങ്ങളൊക്കെ പിടുത്ത നേട്ടങ്ങളൊക്കെയും വളരെ നിസ്സാരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാലം കൂടെയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു പൊതുവെ റിലീജിയസ് ആയ ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാവരും അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ദൈവങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സർവവ്യാപിയാണെന്നും അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാണ് ജനിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാലമാണ് പിന്നെ കുടുംബങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കേണ്ട കുടുംബങ്ങളാണ് ദേവാലയങ്ങൾ ആകേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും പ്രകൃതിയെയും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ അനുഭവപ്പെടുത്തിയ നമ്മൾ അവരെ അതിനെയും കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പാട് ഈ 
ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായാണ് അപ്പം അതിനെ കൂടി അത് ഒന്ന് പരാമർശിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരം എൻ്റെ പൂർണ്ണമാകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറേഴ് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് രോഗത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരും അവരുടെ ഒരു ജീവിതം ആശുപത്രികളിലും അവരുടെ ഭാവി ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനെയും ആശ്രയിച്ച് ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാരും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അവരുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഉത്തര ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഡോക്ടർമാരെയോ ആശുപത്രികളെയാണ് അവർ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം രോഗ ആ ചി ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറി ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് രോഗത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉപരി ആരോഗ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത കുറവ് അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് മുമ്പ് അന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഈ കോവിഡ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ആൾക്കാർ വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടാനാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണ്ട് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കോവിഡ് കേസുകളൊന്നും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഈ വൈറസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒന്നും അവർ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും അതിന് സിംറ്റത്തിനാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് പിന്നെ വാക്സിൻ ഒക്കെ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കതിനൊരു പ്രതിവിധി ഒന്നും തൽക്കാലമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യാധിക്ഷമത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മളൊരു ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആയുർവേദത്തിന് ഈ രംഗത്ത് വളരെ ഫല നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണുള്ളത് സ്വസ്ഥവൃത്തം ആൻഡ് ആതിർവൃത്തം സ്വസ്ഥവൃത്തം ഈസ് ആക്ച്വലി അസുഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ദിനചര്യകളുണ്ട് ഋതുചര്യ ദിനചര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് മുറിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇത്രയും കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രം വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഋതുചര്യ അതുപോലെ ആതുരവൃത്തം ഇപ്പൊ ആതുരവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പഞ്ചകർമ്മ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിലും പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം ആ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ആയുർവേദത്തിന് കാര്യമായ വേൾഡ് വൈഡ് ആയുർവേദത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വളരെ ശരിയാണ് ഡോക്ടർ സജി Uh, Dr. Gobomar, uh, a question reminds, COVID-19 is being commonly known as a respiratory disorder. What is the best food for our lives in our lives in our lives? What is the best food for our lives? What is the best food for our lifestyle to avoid the respiratory distress? Okay, so rightly told by you, dear Fini. Yeah. So, to always think of military health if you want to uh, fight against the uh, COVID-19. So, what to tell? Hello? Yes, yes, doctor, I can hear you. What I have to tell is how to avoid the cold food and the hot food items. You have to always stay away from the uh, refrigerated food items. You have to always avoid the allergic food items. It is better to avoid the cold as well as the oily food items. your pulmonary tract or the respiratory tract should be free from any block any block in your uh, the so called pulmonary system so all the uh, so called artificial food items etc prevented and you have to always take food items which are hot in nature which will be exing the sputum as well as the other unwanted metabolic waste from your pulmonary tree there should not be any congestion there should not be any stagnation in the respiratory tract so our recommendation always follow diet so unwanted materials in the
so always try to use uh, the food articles with we can take a minimum of spices avoid cold oily food refrigerated food items artificial food items and junk foods these things are never good for the immunity and they will not be helping the pulmonary health that is regarding the advice of food with respect to covid 19 that's really good information on the food habits to avoid the respiratory distress it was good information for our viewers dr goma യോഗ പ്രാണായാമം പോലുള്ള ഭാരതീയ ചികിത്സാ രീതികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ല യോഗ ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് യോഗ വിൽ ബി എംപവറിംഗ് ദ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഈവൻ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ബ്രീത്തിംഗ് എക്സസൈസ് എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ ദി പ്രാണായാമ pranayama is supposed to be the controlled scientific and you are really in the uh, breathing in and breathing out mechanism you are controlling how much uh, air can be taken the better oxygenation inside the lungs the better utilization of the oxygen to the cells and the better hormonal activity and all these things will be helping to the uh, helping to improve the pulmonary or lung health adagonde thanne pranayamavum yogayum ellam parishodhikkunna aalkaril ഒരുപക്ഷെ ഒരു കോവിഡ് സാഹചര്യവുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ട പോലും രോഗികളാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു മറ്റു വ്യക്തിയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇനി അഥവാ ഒരു കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അണുബാധയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ഈ രോഗം കൂടുതൽ തീവ്രമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിയുമിടത്തോളം സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് യോഗ പ്രാണായാമം പോലെയുള്ളതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുംകാലങ്ങളിൽ വരട്ടെ ബാക്ടീരിയകൾ വരട്ടെ ലെഡ് ദം കം ലെഡ് ദ മൈക്രോ കം ബട്ട് വി ഹാവ് അവർ ഓൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് ആൻഡ് വി ആർ റെഡി വിത്ത് യോഗ ആയുർവേദ ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സോ വി ക്യാൻ ഫൈറ്റ് സോ കമ്പൈൻ ആയുർവേദ യോഗ ദ ഫുഡ് ദ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ലൈഫ് ആസ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് പാക്കേജ് യു വിൽ ബി റെഡി ഫോർ എനി ആ കമ്മിങ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻസ് താങ്ക് യു എഗെയിൻ ഡോക്ടർ ഗോവകുമാർ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പ്രകൃതിയോട് മനുഷ്യൻ കൂടുതലും അടുക്കുവാൻ വട്ട് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് സജഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് പിന്നെ കാരണം ആയുർവേദം പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് യു നോ ദ ബേസിക് ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ആയുർവേദ ആയുർവേദ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ അത് ആകാശമാകട്ടെ വായു ആകട്ടെ അഗ്നിയാകട്ടെ ജലമാകട്ടെ ഭൂമിയാകട്ടെ ആൾ ദീസ് കമ്പോണൻസ് ആർ ഡിറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കാരണവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ചികിത്സയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വി ആൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ വെരി closer to the mother is for a care as cure നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മ പ്രകൃതി ചികിത്സിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും വാത്സല്യ നിധിയായ ഒരു അമ്മയായി ആ അമ്മയെ തിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമായ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആണ് ഐ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോവിഡ് ഈസ് ദ സോറോ ഓഫ് ദി മദർ നേച്ചർ ദ സൺ ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ തന്റെ മക്കൾ അവബോധം ഉണ്ടാകാനും അമ്മ പ്രകൃതി ഉണ്ടാകാത്ത സംസരണ പ്രക്രിയയായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ സജി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നദി വൃത്തിയാകുന്നു മാലിന്യം കുറയുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുക കുറയുന്നു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയുന്നു ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നാച്ചുറൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മദർ നേ അവർ ബോഡി സോ ഗെറ്റ് പ്യൂരിഫൈഡ് അവർ ലങ്സ് വിൽ ആർ സോ ഗെറ്റ് പ്യൂരിഫൈഡ് അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു വൈറസിനും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സന്ദേശം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പോസിറ്റീവായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സോ ഫൈനലി ഐ വിൽ ടെൽ യു ചിൽഡ്രൻ ഗോ ടു ദ മദർ നേച്ചർ റിമൂവ് ദ ചപ്പൽസ് വാക്ക് ബെയർ ഫൂട്ട് റൂട്ടിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് വിത്ത് ദ സോയിൽ സ്റ്റച്ച് മണ്ണിന്റെ സ്പർശമേടെ താഴെ കാറ്റിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം അതിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിലെ മെയിൻ ദ മെയിൻ ഇമ്പാക്ട് 
for the Ayurvedic has been created with the three doc different doctors, great doctors from three different parts of the world. It was a great having you guys into our panel. But not before we stop, before our, our interview finishes, our most prominent question reminds. Doctor, Stressum Sangaro Molodi Jeevita Yatri, Sangeetatinum, Kalikum, Vinyaru Rolunda. The relevance of music therapy in the treatment of stress management. We came across to know that you three doctors have composed and on the veg to ready on the veg to ready uh, release a music album which will be released by a great prominent figure from the state of Kerala. Would you be able to explain on that what you have done and when our viewers can expect the great music song from you? We very well know that our life is uh, influenced by stress. Nowadays, the main pathology for multiple uh, psychosomatic disorders is stress only. Due to stress, we may get uh, hypertension, we may get heart disease. Okay, Ayurveda very well explains the significance of uh, music therapy in stress management. You know, Sangeetam, Namada Manisha Manasina Badik in the Vivida Dogan Malkula, Etu Mili Chigilsayam. Sangeetam and the Paribol Vitis the Raganga Lula, Vitis the Yanga Lula, Oro particle cum, Manisha Rita Tinda Sobhavika Maya. So, automatically, uh, we believe that when you put uh, the body to get very beautiful music or when you are giving very music uh, to the individual, it is not only absorbed by the ears, it is absorbed by the heart as well as the head and that is why music therapy can do wonders. That's why we are talking about the same thing. 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 We are talking about the same the same thing. We the same thing. We Manisha Manisine Totter in the Ningalapula Villa Doctor Mother, Sangi the Murukwan Projoda Maya Kaidim in the Eating Doctors. Being the doctors, uh, it is our responsibility to treat the body, it is also our responsibility to heal the mind because the health of the mind and body are interconnected. When everybody in the world, including the health professionals, including the administrators, including the policy makers, and even the laymen, are under the firm grip of stress. We thought that they need something better other than the so-called medicines. A pill can heal a disease, but music can heal both mind and body with a higher level of productivity. Atra matram sangeeta tine manishya manasine shantamakan kadi manu chiddi chapol. Namal chiddi chubigas. Namal ellya virendane ahi parayi naarogya pravarta garai itto covid patam bodo mai bhanda patrola pravarta nangal ida bade na viran. Ava namal automatically chiddi chu. Vir nalla sangeeta. Aswadhana Tirude, Namadella Manasik Samar the Manapuraka. Aswadhana Tirapurteki, we very well know people who are working in the COVID scenario are not having proper normal life. They are not getting time to eat, they are not getting time to sleep, and they are not able to see their family members because they have that much of responsibility. Angane Sundam Aharabum, Visramabum, Kudumbo, Mella, Maranagunda, Samogatini Vendi, Prayam Nikuna. Ahuriya <laughs> Kalakula, <laughs> Talayadupin Visho Vinayam in Kerala. Logatinda Mumbil Naranya Samdrupti Ode Namra Siraskarai Yanal Karta Vitinde Eto Melia Atma Himana Todo would nick in the Kerala Te Arayala Purtuan Kudiana in Imperi Kerala Mena Sangidam Yangal Munibir Doctor Marai Chiradh 
എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ഡോക്ടർ സജി ജോർജും ഡോക്ടർ റജി തോമസും മൂന്ന് പേരും ഒരേ രീതിയിൽ ആ സംഗീതവും ആരോഗ്യവും കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ മാക്കി മാറ്റി മനസ്സിന് ആർദ്രമാക്കുന്ന ഒരു സംഗീതമായി നിൻപേരി കേരളം മാറും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഈ ഗാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സും അധ്വാനവും നിക്ഷേപിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സംഗീതം തന്നെയാണ് ജീവിതം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഈ നിൻപേരി കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കുളിർ മഴയായി പെയ്തു വരട്ടെ മണ്ണിൽ കാലൂന്നു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് സാന്ത്വനമായി മാറട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് when our viewers can expect that video to be released it's been going to be released by a prominent face from kerala is there any suspense news which you have to release to your viewers when are we expecting that um and not yet uh, uh we are expecting to release it by uh, next 3 4 days within 3 4 days um we are ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമിനന്റ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ റെജി ഡോക്ടർ ഗോവുമാർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ സജി ഫ്രം ജോയിനിങ് ഫ്രം ത്രീ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് മെൽബൺ സ്റ്റുഡിയോ എം ഫോർ ടി വി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ലെറ്റ് കണക്ട് ഓൺ എം ഫോർ ടി വി ബിഫോർ വി എൻ ദ ഷോ ഫോർ അവർ വ്യൂവേഴ്സ് വാച്ച് ദ ട്രയല ഓവർ ഹിയർ ദ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിക് മെയ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ സോളിഡാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻ Thank you. Thanks a lot. Uh, thank you very much, Finney. Um, M4 TV is a great deal. I am a doctor of Dr. Govumar and Dr. Reggie. I am a doctor of Dr. Govumar and Dr. Reggie. I am a doctor of Dr. Govumar and Dr. Reggie. I am a doctor of Dr. Govumar and Dr. Reggie. I am a doctor of Dr. Govumar and Dr. Reggie. I am a doctor of Dr. Govumar and Dr. Reggie.